গত কয়েকদিন ধরে এবছরই শীতটা একটু জেঁকে বসেছে আমার ড্রেস আপ দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এনিওয়ে সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে আমরা অ্যাডোবি বিগিনার টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের নবম পর্বে আলোচনা করব লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম লাইন সেগমেন্ট টুন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে বলে নিয়ে আপনি যদি এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে যে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেটি ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং তার পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটি যদি ক্লিক করে রাখেন আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করবো তাহলে কিন্তু আপনার কাছে একটি নোটিফিকেশান চলে যাবে তো যা বলছিলাম লাইন সেগমেন্ট টুল তো লাইন সেগমেন্ট টুল আমরা কোন জায়গায় পাবো আপনারা দেখেন আমাদের যে টুল বার রয়েছে সেই টুল বারের টেক্সট যে টাইপ টুল রয়েছে সেটির পাশেই রয়েছে আমাদের লাইন সেগমেন্ট টুল এটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে লাইন সেগমেন্ট টুল সেটি সিলেক্ট হয়ে যাবে আমরা যদি প্রেস করে থাকি তাহলে এরকম আর বেশ কিছু অপশন আসবে আমরা এখানে এই যে অ্যারো চিহ্নটি রয়েছে এই অ্যারো চিহ্নতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে এই টুল বার সেটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে আমরা এটি বাইরে রেখে তারপর আমাদের যে কাজ সেগুলো আমরা করতে পারবো তো আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটির যে শর্টকাট সেটি আমরা পাবো এখানে যদি আপনি দেখেন তাহল়ে দেখবেন আমাদের যে ব্যাক স্ল্যাশ রয়েছে সেটি হলো লাইন সেগমেন্ট টুলের শর্টকাট তো এখানে বেশ কয়েকটি টুল রয়েছে লাইন সেগমেন্ট টুলের আন্ডারে আরেক টুল রয়েছে স্পাইরাল টুল রয়েছে রেপটাঙ্গল গ্রিড টুল এবং পোলার গ্রিড টুল রয়েছে তো আমি টিউটোরিয়াল খুব বেশি বড় করব না এর জন্য ছোটো ছোটো পার্টে করবো এর জন্য আজকে আমরা শুধু লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে আলোচনা করব তো লাইন সেগমেন্ট টুল আমরা যদি সিলেক্ট করি অথবা ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করে তাহলে এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এটি জাস্ট আমরা প্রেস করে ড্র্যাক করলে আমাদের একটি লাইন ক্রিয়েট হয়ে গেল তো দেখেন এটিতে কোনো স্ট্রোক নেই জাস্ট একটি আমাদের যে পাথ সেটি রয়েছে তো এটিতে যদি আমরা স্ট্রোক দিতে চাই বা যে ডিফল্ট যে কালার রয়েছে সেটি সিলেক্ট করতে চাই যদি কিবোর্ডে জাস্ট ডি প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক এবং ফিল কালার হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এটি একটি লাইন তাহলে কিন্তু আমার আমরা যে ফিল কালার সেটি এখানে দেখতে পাবো না কারণ সেটি খুবই কম পরিমাণে রয়েছে এখানে এটি যদি লাইক আমাদের লাইনটা যদি এই ধরনের একটি লাইন হতো দেন যদি আমরা এখানে একটি ফিল কালার দিতাম এখান থেকে আমি হোয়াইট কালারটা চেঞ্জ করে অন্য একটি কালার দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন তাহলে কিন্তু এই ফিল কালারটা এখানে বোঝা যাচ্ছে যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন এর জন্য আমরা ফিল কালারটি বুঝতে পারছি না এখানে ফিল কালার রয়েছে বাট সেটা আমরা বুঝতে পারছি না তো লাইন আমরা কীভাবে তৈরি করব সেটা দেখলাম তো এই লাইনটা বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায় আপনি যদি স্ট্রেট লাইন তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে সেটি সিলেক্ট করবেন দেন যদি শিপ প্রেস করেন তাহলে আপনি একটি স্ট্রেট লাইন পাবেন আপনি যদি বাম থেকে ডানের দিকে যান তাহলে আমাদের এরকম একটি স্ট্রেট লাইন আসবে আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই তাহলে আমরা তিনশো পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাচ্ছি আর একটু এদিকে গেলে আমরা পাবো দুশো ডিগ্রি দুশো পঁচিশ একশো আশি একশো পঁয়ত্রিশ এবং নাইনটি ডিগ্রি এবং এখানে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি সো আমরা স্ট্রেট লাইন ক্রিয়েট করতে পারছি তারপরে আমরা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ক্রিয়েট করতে পারছি এবং তার সাথে সাথে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা লাইন ক্রিয়েট করতে পারছি শিপ প্রেস করে আর আমি যদি কোনো লাইন ক্রিয়েট করার সময় অল প্রেস করে দেন ড্র্যাক করি তাহলে যে লাইনের যে সেন্টার হবে সেটি হবে মাঝখান থেকে এটি মাঝখান থেকে দুই দিকে আস্তে আস্তে এরকম ব্যক্তিটি ছড়িয়ে যাবে তো এর সাথে সাথে যদি শিপ প্রেস করে তাহলে এটি স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে অথবা ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটি লাইন তো বেশ কিছু অপশন অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি এখন মনে করেন আপনি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে একটি লাইন আপনি এভাবে তৈরি করলেন তো এই লাইনটি আপনি চাচ্ছেন যে এটির পজিশনটা এখানে না হয়ে আপনি আর একটু নিচে চাচ্ছেন ডানে বামে যেখানে ইচ্ছা আপনি আর অন্য একটি জায়গায় এটির পজিশন করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কী করবেন আপনি যদি স্পেস বার প্রেস করে ধরেন তাহলে কিন্তু আপনি লাইনটিকে ড্র করা অবস্থায় মুভ করতে পারবেন দেন আপনি যদি এভাবে এখানে নিয়ে যান স্পেস বার ছেড়ে দেন তাহলে লাইনটা আবার এখান থেকে আপনি ড্র কন্টিনিউ করতে পারবেন সো এভাবে আপনি লাইনগুলোকে তৈরি করতে পারবে তো এরপরে যেটি রয়েছে সেটি আমরা যদি এখানে জাস্ট আমরা লাইন সেগমেন্ট টু সিলেক্ট করার অবস্থায় এখানে ক্লিক করি তাহলে এরকম একটি বক্স আসবে সেখানে আমরা দের বিভিন্ন অপশন রয়েছে আমি লাইনের লেন্থ কতটুকু চাই আমি এখানে ধরেন দিয়ে দিলাম এখানে তিনশো তারপরে অ্যাঙ্গেল কতটুকু চাই আমি যদি এখানে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিই এবং ফিল কালার ফিল কালার দ্যাট মিন্স লাইনের যে ফিল কালার থাকবে সেটি দিবো কী দিবো না আমাদের যেহেতু লাইন স্ট্রেট লাইন ফিল কালার দরকার নেই দেন যদি আমি এখানে ওকে প্রেস করি তাহলে আমাদের ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকম একটি লাইন
তারপর আরেকটি লাইন ক্রিয়েট করলেন এরপরে আপনি চাচ্ছেন এটিকে মুভ করবেন আপনার আবার সিলেকশন তুলে যেতে হবে কিন্তু আপনি সেটি খুব দ্রুততার সহিত করতে পারবেন যদি আপনি কন্ট্রোল প্রেস করেন তাহলে যেহেতু আমার আগে এখানে সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট করা ছিল তারপরে আমি লাইন তুলে লাইন সেগমেন্ট তুলে এসছি তো যদি আমি কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার ইমিডিয়েট যে টুলটি আগে আমি সিলেক্ট করা ছিল সেটিতে এটি কনভার্ট হয়ে যাবে দেন আমি এটিকে মুভ করলাম আমি কন্ট্রোল যে বাটনটি রয়েছে সেটি যদি ছেড়ে দেই তাহলে আবার এটি আমার আবার লাইন সেগমেন্ট তুলে পরিণত হবে তখন আবার আরেকটি ড্র করতে পারবো তারপরে আবার যদি কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে এভাবে আমাদের সিলেকশন টুলটি চলে আসবে এভাবে যদি আমাদের এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল থাকতো তা তখন যদি আমি কন্ট্রোল প্রেস করতাম তাহলে কিন্তু আমার যে কার্স হয় সেটি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে পরিণত হবে এটা হলো প্রত্যেকটি টুলের ক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেটরে আপনি যদি কন্ট্রোল প্রেস করেন তাহলে ইমিডিয়েট পূর্বে যে টুলটি সিলেক্ট করা ছিল সেই টুলে এটি কনভার্ট হয়ে যাবে তো এখন আমরা বেশ কিছু মজার জিনিস দেখবো সেটি হলো মনে করেন আমি একটি লাইন এখানে ড্র করলাম সেই লাইনটি আমি এখানে যে স্ট্রোক রয়েছে সেই স্ট্রোক যদি এখানে বৃদ্ধি করি তাহলে আমার যে লাইনের স্ট্রোক সেটি আমি খুব ইজিলি বাড়াতে পারবো তারপরে রয়েছে অপাসিটি আমি যদি এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দিই তাহলে এটির আমার যে অপাসিটি সেটিও আমি এখান থেকে এখান থেকে আমি আসলে নির্বাচন করতে পারবো আরও বেশ কিছু মজার জিনিস রয়েছে সেটি হলো আমি যদি উইন্ডোতে যাই এখান থেকে যে আমাদের স্ট্রোক যে উইন্ডোটি রয়েছে সেটি যদি সিলেক্ট করি তাহলে এরকম কিছু অপশন আসবে তো এখানে আমাদের লাইনের শেষ অংশ রয়েছে বা ক্যাপ রয়েছে সেটি কিন্তু একদম খুব শার্প রয়েছে তো এখান থেকে যদি আমি রাউন্ড ক্যাপ সিলেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু এটি রাউন্ডেড হয়ে যাবে আবার মনে করেন এখান থেকে আমি যদি কর্নারের যে অংশগুলো সেই কর্নার যদি আমি লাইক এরকম একটি লাইন হলো আমি যদি কর্নারটিকে রাউন্ড ক্যাপ করতে চাই তাহলে আমি যদি কর্নারটিকে রাউন্ডেড করতে চাই তাহলে এখানে যে অপশনটি রয়েছে সেটি যদি আমি ক্লিক করি রাউন্ড জয়েন্ট দেন এখানে আমার এই জয়েন্টটাও রাউন্ড হয়ে যাবে এরপরে যে জিনিসটি দেখাবো সেটি হলো মনে করেন আপনি ডট ডট বা ড্যাশড লাইন চাচ্ছেন সেটি আপনি কীভাবে ক্রিয়েট করবেন এখানে দেখেন ড্যাশড লাইন রয়েছে এটি যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে এখানে আপনার ড্যাশের যে অপশন সেটি চলে আসবে আমি যদি এখান থেকে আপ অ্যারো বা ডাউন অ্যারো প্রেস করি তাহলে এখান থেকে আমি যে সংখ্যা সেটি বাড়াতে বা কমাতে পারছি আমি জাস্ট আমার যতটুকু প্রয়োজন আমার যে ড্যাশ কয়টি ড্যাশ প্রয়োজন আমি সেটি এখান থেকে নির্বাচন করতে পারবো আমি গ্যাপ কতটুকু চাচ্ছি আমি এখানে টেন দিয়ে দিলাম তাহলে সেরকম একটি গ্যাপ চলে আসবে সেটি আমি এখান থেকে নির্বাচন করতে পারবো তারপরে এখানে আমি যদি জিরো দিয়ে দেই তাহলে দেখেন যেটি হবে এখানে যদি আমি জিরো দিয়ে দিই তাহলে যেটি হবে সেটি হলো আমার যে ট্যাশ সেটি কিন্তু রাউন্ডেড ট্যাশে পরিণত হবে তো এভাবে আমার খুব সুন্দর কিন্তু আমাদের যে লাইন সেটিকে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলে কনভার্ট করতে পারবো এরপর আরেকটি জিনিস দেখবো সেটি হলো আমি একটি জাস্ট লাইন ড্র করলাম এই লাইনটি আমি নর্মাল লাইন রাখলাম আমি যদি এখন শিফট ডাবলু প্রেস করি তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের যে উইথ টুল রয়েছে সেটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমি যদি এখানে আমাদের যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট রয়েছে জাস্ট এখানে ক্লিক করে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমি এটিকে আমাদের যে উইথ সেটি কিন্তু আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এখান থেকে আমি যদি রাউন্ডেড ক্যাপ সিলেক্ট করে দিই তাহলে এরকম একটি শেপ চলে আসবে আমি জাস্ট এটিকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমি এখান থেকে টেনে এটিকে এভাবে করতে পারবো আমি এটি দিয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের আমার শুধু একটি লাইন থেকে আমি ডিফারেন্ট শেপ কিন্তু জেনারেট করতে পারবো ইজ এন দ্যাট কুল তো লাইন নিয়ে আমরা এভাবে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারি লাইন দিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের কাজ করা যায় তো আপনার এটি আপনার ইলাস্ট্রেটর রয়েছে সেখানে আজকে লাইন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করেন আশা করি আপনাদের যে লাইনের কনসেপ্ট সেটি আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তো আজকে এই স্বল্প পরিসরে আপনাদের সাথে লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন আর চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন দেন ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে কিন্তু ফিউচার আর কোনো ভিডিও আপনি মিস করবেন না সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী কী করে আবার দেখা হচ্ছে সেটা